Bonjour et bienvenue à tous donc, pour une nouvelle vidéo de Mi Huerta en Salta. Aujourd'hui, nous allons préparer une infusion de romarin. Donc en fait, euh, ce qui est avant tout génial avec cette plante, hein, c'est qu'elle ne demande pas trop d'entretien. Elle supporte les grosses chaleurs, le manque d'eau, les températures glacées, bref. Elle est quand même assez résistante. Et ses feuilles sont bondées de vertu, donc c'est tout bénef. Le romarin est un antioxydant. Il stimule l'estomac et améliore la digestion. Il soulage les douleurs musculaires et diminue le stress. Que demande le peuple hein On va donc sélectionner quelques branches. Hein. Donc, il vaut mieux privilégier les tiges hein, qui sont en périphérie ou celles qui sont bien hautes. Hein. Lors de la découpe, assurez-vous de positionner le sécateur au-dessus des petites ramifications afin que la plante puisse poursuivre sa croissance. Après ça, on va laisser euh, sécher les feuilles. Hein. Donc sachez que vous pouvez parfaitement faire des infusions de feuilles fraîches, mais les vertus seront moindres. Donc on va laisser sécher durant plusieurs semaines, dans un abri, à l'ombre. Voilà, donc là il y a dû se passer 20 jours, hein. on remarque que les aiguilles sont toujours vertes, mais un vert beaucoup plus pâle. En tout cas, elles sont déshydratées, on le sent tout de suite au bruit qu'elles émettent lorsqu'on les frictionne les unes contre les autres. Dans tous les cas, elles continueront de sécher dans leur bocal. Pour la cueillette, il est bon de prendre la tige par le haut et de frotter avec la main vers le bas pour que toutes les feuilles se détachent. Elles tombent ensuite instantanément dans un récipient en verre de préférence. Donc pendant que le feu se prépare, je récolte l'ensemble des aiguilles. Il y avait en gros comme 8 tiges, ce qui représente au final le quart d'un bocal de 100 grammes. Oui, ceci peut paraître peu. En tout cas, l'odeur est très forte. Pour faire l'infusion, je vais donc dans un premier temps broyer les feuilles au mortier ce qui n'est absolument pas obligatoire, mais cela permet de mieux libérer les agents actifs. Je dépose ensuite la poudre obtenue dans un broc en inox, et une fois que l'eau bout, je la verse lentement sur les feuilles de romarin. Ensuite, il est bon de laisser macérer au moins pendant 3 minutes, en remuant de temps à autre. Ceci, afin de donner tout son potentiel au thé. Avec l'aide d'un filtre, je transvase le tout dans une tasse. On remarque la tonalité légèrement verdâtre de la solution. Et il ne reste plus qu'à déguster. La saveur est assez prononcée. Elle aurait été beaucoup moins avec des feuilles fraîches. À boire sans modération, sans sucre de préférence. Mais après, tout dépendra de vos goûts et habitudes. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao